Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 2nd and 3rd July 2022. Let's see the first one. Shanan Dhaka, India's first woman NDA topper. She belongs to which state? To what state she belongs in the Haryana state kitchen in a 20? Shanan Shanan Dhaka Garu recent ante NDA lo Ipati Varaku Mahila Liki Pravesa Mana 20 the Mana Government of India last year September 2021 lo Government of India Mahila Liki Kuda ante Walu Kuda NDA exams Raskodaniki Arhulu and Chepesi Supreme Court law case file chase in Tarvata Supreme Court. Tirpudwara Valad in China twenty. I'm sorry, September twenty twenty one low. Mahila Likuda and women are also allowed to NDA other than a National Defense Academy. Dantlo Apati Varaku Kevalam male personalities ni matra me recruit cheskunevaru than it tarvata women ni kuda elo chaser. Ala elo chesi motamodizari exam conduct chase in Tarvata. Our first examination law. Topper guy, you would a You family wish any coaches, sir. Key, Mutam Anta Army background. Ade Vidanga total guy, Yentaman the play chaser and Anante out of one lakh seventy seven thousand six hundred and fifty four applicants. Yentaman the applicants, lo, she stood as a topper. Basically, uh, what her inspiration Anante she took inspiration from APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam Gari Oka court Avini Baga Tanani Baga inspired chasing and Japan. Okay, interview level in Cheru. If you want to shine like sun, first burn like sh uh, burn like sun. That was the quote that has inspired um, inspired her. Adi A P J Abdul Kalam Gari Chinna twenty quotation ande. Manam sun laga shine avali anante. Mundu sun laga burn ava galagali ante. Anta quest Manam Sadin Chali An Anna Udesan to Anta Quest Kani Vandi Mana Zeal Kani Vandi Tapana Dani Patla Avidanga Undali Ade Vidanga Mana Yoka custom kuda towards it Avidangane Unte Falita Mana twenty the Sadhi Partundi Anadi A quotation Yoka Pradhana Mana twenty with this A quotation inspiration with this kuni Yuda Vijan Sadin Charan Chepesi interview of Pair Konaru Avidanga recent ga NDA women yellow chase in Tarvata conduct chase in twenty motto of the exam low. She stood as a topper. Clear ga? Right. Next one. See, World Sports Journalist Day is observed on April celebrate chase Tamandi that is on July 2nd every year. Basically, either chase internally anante International Sports Persons Association. International Sports Persons Association AIPA anantamandi. This association yoka, this association establishment kani vandi. Dhani dvara journalists, general gamanam sports personalities untar, sports champions untar. Ala sports champions ka kunda other than them, konta mandi journalists lo ante journalism lo kora different different categories untai. This sports ke sammandi inchi kora sports aranga ni konta mandi inch ko leka poyna pur ante. Sports persons avale ka poin apuru at least journalism disaga aina sare a field lo undo chu ana udesim to konta mandi sports journalist ga vala career ni select chase kuntaru dantlo bhagangane e sports journalist world chase 20 contribution ni ipur manaki basically edana uh, like a cricket commentary kani vandi daniki mundu after ante oka cricket match ipo daniki Avadan ki mundu kani, Ipo in a Tarvata kani vandi, I interviews. Jarigate apru, relay at apru, activities kani vandi. We turn it ni. Ante kuntamandi, journalist, walu involve yi, yevithanga contribute chase to naru. Dani ni celebrate chase kuntune, ideni, second July na observe chase. That is on second July and the Vidanga very options observe them. July 11th, which is what is the specialty and the world population day. World Population Day is celebrated on July 11th. Adhe vidhanga July 1st which is chala important days unna We have already discussed also. National level lo aithe Doctors Day ni celebrate jistam. Doctors Day not only that GST Day. Goods and Service Tax Day that is celebrated. National level lo Doctors Day celebrate jistam. International level lo aithe International Farmers Day is also celebrated on this day. Adhe vidhanga SBI Foundation Day. SBI yoka Foundation Day ni celebrate jistam. Idi matra me kaadandi. 
దీంత పాటు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ డే ఈజ్ ఆల్సో సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ జూలై ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ డేస్ అండి అదేవిధంగా జూలై ఫోర్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి యుఎస్ఏ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ డే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అయితే యుఎస్ఏ ఇండిపెండెన్స్ డే నేషనల్ లెవెల్లో అయితే అల్లూరి సీతారామరాజు అల్లూరి సీతారామరాజు గారి బర్త్ యానివర్సరీ దాట్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ జూలై ఫోర్త్ అదేవిధంగా జూలై సిక్స్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి వరల్డ్ జూనోసిస్ డే వరల్డ్ జూనోసిస్ డే జూనోసిస్ అంటే తెలుసు కదండి అంటే యానిమల్స్ నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి స్ప్రెడ్ అయ్యేటువంటి డిసీజెస్ వాటి పట్ల అవగాహన కల్పిస్తే ఈ జూనోసిస్ డేని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం క్లియర్ కదండి రైట్ దీస్ ఆర్ సెవెరల్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఇన్ జూలై రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ టేకెన్ ఓవర్ హాస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి రీసెంట్గా అని అంటే టి రాజాకుమార్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డాక్టర్ మార్కస్ ప్లియర్ ఇవన్నీ రీప్లేస్ చేస్తూ టి రాజాకుమార్ గారిని ప్రెసిడెంట్గా ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఈ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్లో ఉన్నాయి బేసిక్లీ అసలు దీన్ని ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి ఫత్వ అన్నటువంటి దాన్ని అని అంటే ఈ టెర్రరిస్ట్లకి అందించేటువంటి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కానివ్వండి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసేటువంటి దిశగా మనీ లాండరింగ్ అంటే మనీని మనీని ఇండైరెక్ట్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇల్లీగల్ సోర్సెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి టెర్రరిజం వైపు కానివ్వండి టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ టెర్రరిస్ట్ని ప్రమోట్ చేసేటువంటి దిశగా ఏదైనా దేశం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఇచ్చినప్పుడు అలాంటి వాటన్నిటికి చెక్ పెట్టేటువంటి వాచ్ డాగ్ లాగా ఫత్వ అన్నటువంటిది యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో మన భారతదేశం వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆ అండి అంటే ఎస్ మన భారతదేశం కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఇన్ ఫత్ దానికి సంబంధించి ఈయనకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ని టి రాజాకుమార్ గారికి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దానిని బేస్ చేసుకొని ఈయన్ని ప్రెసిడెంట్ దీనికి ప్రెసిడెంట్ గా అపాయింట్ చేశారు అండ్ రీసెంట్ గా ఫత్వ వచ్చేసి పాకిస్తాన్ ని ఇంకా గ్రే లిస్ట్ లోనే ఉంచింది ఈ ఎఫ్ఏటీఎఫ్ ప్రకారం రెండు లిస్టులు ఉంటాయండి గ్రే లిస్ట్ అదేవిధంగా బ్లాక్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి గ్రే లిస్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే కొంతవరకు వాళ్ళకి ఆ దేశానికి రావాల్సినటువంటి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కానివ్వండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి వాటి మీద చెక్ పెట్టడం అదేవిధంగా కంప్లీట్గా బ్లాక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే కంప్లీట్గా వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ని అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ని వాటన్నిటినీ కూడా ఆపేసి బ్లాక్ లిస్ట్ బ్లాక్ లిస్ట్ చేయడం దాట్ ఈజ్ బ్లాక్ లిస్ట్ ఇప్పుడు గ్రే లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ పాకిస్తాన్ ఇంకా ఫర్దర్గా ఇలాగే చర్యలు తీసుకోకుండా కంటిన్యూ అయితే బ్లాక్ లిస్ట్కి కూడా వెళ్ళేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అంటే అలాంటి దేశం టెర్రరిజం టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ని ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేస్తుందని చెప్పేసి ఒక బ్లాక్ మార్క్ ఉండిపోతుంది ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ సోలార్ ప్లాంట్ కమిషన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ రీసెంట్గా ఎక్కడండి తెలంగాణ తెలంగాణకి చెందినటువంటి ఈ రామగుండం రామగుండంని బేస్ చేసుకుని ఉన్నటువంటి ఎన్టీపీసీ స్టేట్ బేస్డ్ ఎన్టీపీసీ వీళ్ళు ఏం చేశారనంటే హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ కెపాసిటీ కలిగినటువంటి హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ కెపాసిటీ కలిగినటువంటి ఈ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ఫ్లోటింగ్ ప్లాంట్ అన్నటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఫ్లోటింగ్ అంటే ఏంటి అని అంటే కింద వాటర్ బేస్ ఉంటుంది దాని మీద సోలార్ ప్యానెల్స్ని అరేంజ్ చేస్తారు దాని ద్వారా కలెక్ట్ అయినటువంటి ఎనర్జీ ఈజ్ క్వైట్ డిఫరెంట్ టు దట్ ఆఫ్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈ సోలార్ ఎనర్జీ అన్నటువంటిది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రెన్యూయబుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మనకున్నటువంటి కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లైక్ పెట్రోల్ డీజిల్ వీటన్నిటిని కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అని అంటాం రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ అని అంటే ఏంటంటే నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వాటిని రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ లైక్ ఇప్పుడు సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ అవ్వచ్చు విండ్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ వాటర్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ ఈ వీటన్నిటిని కలిపేసి మనం రెన్యూబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని అంటాం వీటి ద్వారా వచ్చేటువంటి వచ్చే జన్ లిబరేట్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎనర్జీ అన్నటువంటిది అంటే నిరంతరంగా మనం ఎంతైనా అన్లిమిటెడ్ ఇన్ఫైనెట్ ఉత్పత్తి అవుతూనే ఉంటాయి అలా కాకుండా సమ్ ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ కానివ్వండి పెట్రోల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒకనొక స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఏమైపోతాయనంటే ఆ నిల్వలన్నీ కూడా తగ్గిపోయి మళ్ళీ రీప్లెన
टी हब टू पाइंट ओ अभी दाने टेक्नजी हब टू पाइंट ओ अब दाने इंट्रड्यूस दी संबंधी मैं स्पेषल वीडियो यू कैन वाच इफ यू वाट दंप्लीट डीटेल आफ टी हब टू पाइंट ओ इधमे का आल ओवर द वर् मन अबर्व चुनाते ईवेन सिंगपूर ईवेन इन सिंगपूर आलो दिश कई आफ लजेस्ट सोलार फ्लोट सोलार प्लांट अट्ठावे ईवेन सिंगपूर दी इना चार क्लियर कदा रईट नैक्स्ट वन Who has been conferred with the CII Quality Ratna Award 2021? Yavari kila bin chidandi Ashok Suta. Ashok Suta ino chesi Happiest Minds Technologies. Happiest Minds Technologies ana 20 samsthani sthapin charu. Dhiru dwara ina technology quality technology. क्वालिटी टेक्नजी दीन कोसम से चाल वरक मन भारत देश में रेवल्यूशन कई आफ् ऐक्टिवटी से पड़न व्यक्ति ईन आधा एवर क्वालिटी रंग में कांप्रमज़ अवक एस्पेषली टेक्नजी रंग में कांप्रमज़ अवक यह विधम चर्यल रेवल्यूशनरी ऐक्टिवटी का वेलफेर वेलफेर ऐक्टिविटी कोसम एवर पाट पड़ता रंग में मतमेन अला वाली सीए काफेडरेशन आफ् इंडियन इंडस्ट्री अवार्डस अंदे रीसे अवार्ड लभ नैक्स्ट वन सी देंट्रल गवर्नमेंट हाज अप्रूव द जेडब्ल्यू एस कमीटी प्रपोजल टू प्रोवैड फिनाशि असीस्टेस टू टू हू मी जर्नलिस्ट जेडब्ल्यू एस जेडब्ल्यू एस अंटे जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट वेलफेर सर्वीस और सोसईटी अंडी जर्नलिस्ट वेलफेर सर्वीस लेदा सोसईटी अच्छे बेसीकली दी इधर के इंट्रड्यूस दीन द्वारा जेडब्ल्यू एस जेडब्ल्यू एस द्वारा एम चेस्ट जर्नलिस्ट एवर वालू सर्वीस अंदे टाइम चलो अला वाल फैमिल की इंत पारितोषिक अंत फिनाशि असीस्टेस गवर्नमेंट आफ् इंडिया तरफ नीचे अंडर द स्की आफ् जेडब्ल्यू एस आ स्की द्वारा अंदे उ अंड रीसे चलो मुफ्द जर्नलिस्ट अंत पदहार फैमिल की चंदन जर्नलिस्ट मुफ जर्नलिस्ट वील फिनाशि असीस्टेस दींट भाग अंदे विधा जर्नलिस्ट ये विधम चर्यल्लो आई अंत नाशनल लैवल्ल आईना इंटरनेशनल लैवल्ल आई मन भारत देश संबंधी जर्नलिस्ट वाल सर्वीस अंदे काब्यूटू चलते दीन द्वारा वाली की फाइव लाख रूपी अनेट असीस्ट फिनाशि असीस्ट अंदे गवर्नमेंट आफ् इंडिया रईट नैक्स्ट वन सी द्वेंटी ट्वेंटी टू नाटो सबमिट हेल इन एक् कंडक्टर रीसे मैड्रेड विच इज दैपिटल सिटी आफ् स्पेन अंडी दी कैपिटल सिटी अगर मैड्रेड रीसे जून ट्वेंटी एर्टी एत् जून वरक दी कंडक्टर नारत् अट्लांटिट्रीटी आर्गनजे दीन ओक हेड क्वारर्स वे एक्ना नाटो वे अन दोजार सिचुएटेड इन ब्रसल बेलजिम दीन ओक हेड क्वारर्स अभी उन्ई ए इयर दी एस्टाब्लीशार नाटोनी आन पन्म नलब तुम संवस में दी इंट्रड्यूस मोटमोद सारी पन्मदेडव संवस में फस्ट सबमिट अव दाने पन्म याब दी कंडक्टर आ विधा ओख संवसम प्लेस दाने कंडक्टर टोटल दींट एंत मेबर्स उन्नी सभ्यत् देश आन थर्टी मेबर कंट्रीस उ लास्ट जॉन अवे कंट्री एदी आन रीसे नारत् मैसीडोनि नारत् मैसीडोनि वज द लास्ट कंट्री लास्ट नेशन टू जॉन इन नाटो मैं मन भारत देश नारत् अट्लांटिक ट्रीटी आर्गनजे देशमा मेबर आन इंडिया ईज नाट मेबर आफ् नाटो इंडिया अनेटी नाटो सभ्यत्व का बेसिकली नाटो वो इट इज इंटर गवर्नमेंटल मिलटरी आर्गनजे अंत इप्ड फर् एग्जापल नाटो सभ्युन मुफ देश देशा की ये देशा पैना सर एना अंत वार लाइक सिचुवेसन का अला देश भद्रता की संबंधी वाली की वाल की नष्ट वाटी आन अलांट आ दाटो सभ्यु मिगता अन्नी देश मिलटरी असीस्टे अंदे उ अंत नथिंग बैट देश मच्छवाटी आन मिगता अन्नी देश वाट अंत ये तिबाट चो दाद एदाई दट द मिलटरी असीस्टे अंड मिलटरी 
సాయత ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ మిలిటరీ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాటో దీంట్లోనే భాగంగా రీసెంట్గా స్వీడన్ మరియు ఫిన్లాండ్ స్వీడన్ అండ్ ఫిన్లాండ్ ఈ రెండు దేశాలు వచ్చేసి సభ్యత్వం తీసుకుంటాయి మాకు సభ్యత్వం కావాలి అని పోరాటం చేసి అని అర్జీ పెట్టుకున్నాయి అదేవిధంగా నాటోలో ఉక్రెయిన్ కూడా ఉక్రెయిన్కి కూడా సభ్యత్వం కల అందచేయాలి అని చెప్పేసి నాటోలో యుక్రెయిన్ కూడా అనుకుంది అర్జీ పెట్టుకుంది దానివల్లనే ఈ రష్యాకి మరియు నా రష్యాకి మరియు యుక్రెయిన్కి మధ్య వార్ అంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రిగ్గరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ రెండింటికి మధ్య వార్ జరగడానికి అండ్ ఫిన్లాండ్ స్వీడన్ కూడా రీసెంట్గా అర్జీన్ పెట్టుకున్నాయి దాంట్లో భాగంగానే రీసెంట్గా జరిగినటువంటి నాటో సమ్మిట్లో స్వీడన్ని మరియు ఫిన్లాండ్ని నాటో సమ్మిట్కి అంటే నాటో సమ్మిట్కి ఇన్వైటీస్ లాగా ఇన్వైట్ కూడా చేసింది అండ్ ఈ రెండు దేశాలు కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాయి ఈ సమ్మిట్లో స్వీడన్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఏముందండి దట్ ఈజ్ స్టాక్ హోమ్ స్టాక్ హోమ్ అండ్ ఫిన్లాండ్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఏముందండి హెలన్స్కి ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఫిన్లాండ్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏముందండి ఫినిష్ క్రోన్ అదేవిధంగా స్వీడన్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏముందండి స్వీడిష్ క్రోన్ ఈజ్ ద కరెన్సీ ఆఫ్ స్వీడన్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి అకార్డింగ్ టు నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియాస్ అఫోర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ ఫర్ హెచ్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ యాజ్ ద మోస్ట్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ మార్కెట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అండి అహ్మదాబాద్ గుజరాత్కి చెందినటువంటి అహ్మదాబాద్ వచ్చేసి మోస్ట్ ఎఫోర్డ్ ఈ నైట్ ఫ్రాంక్ వాళ్ళు అందజేసినటువంటి అఫోర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ అఫోర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఆ సిటీలో ఉండే ఉండేందుకు వీలుగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్ ఇన్కమ్ పర్సన్ పర్సన్స్ ఉంటారు బీపీఎల్ ఉంటారు అదేవిధంగా రిచ్ పర్సన్స్ ఉంటారు ఎవరైనా సరే అక్కడ అక్కడి పరిస్థితులు అంటే దాంట్లో రెంట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అదేవిధంగా గ్రాసరీస్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అక్కడ ఉండడానికి లివింగ్ కండిషన్స్ అన్నటువంటివి అఫోర్డబుల్ వాళ్ళకి ఎవరైనా సరే ఒక నార్మల్ పర్సన్ కూడా ఉండడానికి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సిటీ ఏదండి అని అంటే దట్ ఈస్ అహ్మదాబాద్ అండి రెండవ స్థానంలో పూణే నిలిచింది అదేవిధంగా మూడవ స్థానంలో చెన్నై ఉంది నాలుగవ స్థానంలో కోల్కత్తా ఉంది ఐదవ స్థానంలో బెంగళూరు అన్నటువంటిది ఉన్నది క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ నరేంద్ర మోదీ హాజ్ లాంచ్డ్ ద ఇయర్ లాంగ్ బర్త్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ లెజెండరీ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అల్లూరి సీతారామరాజు ఎన్నవ బర్త్ యానివర్సరీ అండి వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్ యానివర్సరీ ఈయన ఎక్కడ జన్మించారండి అని అంటే హీ బిలాంగ్స్ టు విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ ఈయనకి ఏమని పేరండి బ్రిటిషర్స్ టైం పీరియడ్ అప్పుడు నేషనల్ మూమెంట్లో ఈయన కూడా ఈయన కూడా చాలా వరకు వైటల్ రోల్ ప్లే చేసినటువంటి వ్యక్తి ఏ విధంగా అండి అని అంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ రీజియన్కి సంబంధించి ఈయన చాలా వరకు ట్రైబల్స్ వాళ్ళ యొక్క ల్యాండ్ కోసం పాటు పడినటువంటి వీరుడు అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈయనకే మన్యం వీరుడు అని చెప్పేసి ఈయనకి పేరు మన్యం అంటే ఏంటండి మన్యం అని అంటే ఫారెస్ట్ అని చెప్పేసి అర్థం అదేవిధంగా హీరో ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ మన్యం వీరుడు అని అంటే హీరో ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అని చెప్పేసి ఈయనకే ఉన్నటువంటి బిరుదు అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి ఆయన యొక్క బర్త్ యానివర్సరీ దట్ ఈజ్ ఆన్ జూలై జూలై ఫోర్త్ అండి ఈయన యొక్క బర్త్ యానివర్సరీ దానిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ రీసెంట్గా ఈయన యొక్క బ్రాంజ్ స్టాట్ ఈయన యొక్క స్టాట్యూని భీమవరం భీమవరంలో ఇవాళ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు ఆయన బర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా భీమవరంలో అన్వైల్ చేయనున్నారు దాని తర్వాత గాంధీనగర్కి కూడా విజిట్ గాంధీనగర్ని కూడా విజిట్ చేయనున్నారు ఆ విధంగా ట్రైబల్స్ కోసం ఎక్కువగా బ్రిటిషర్స్కి ఎదురు వెళ్ళి మరి పోరాటం చేసినటువంటి వీరుడుగా అల్లూరి సీతారామరాజు గుర్తుండిపోతారు ఆ విధంగా ఆయన బర్త్ యానివర్సరీని బర్త్ యానివర్సరీని సెలబ్రేట్ చేస్తారు వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్ యానివర్సరీ కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్లో కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నీడ్ టు బి రిమెంబర్డ్ అదేవిధంగా ఈయన ఈయన క్యారీ చేసినటువంటి ఈయన చేపట్టినటువంటి రివోల్ట్ ఏదండి అని అంటే దాని యొక్క పేరు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి రంపా రివోల్ట్ ఈ రివోల్ట్ని ఈయన చేపట్టారు ఆ విధంగానే దాని తర్వాత మన్యం వీరుడు అన్నటువంటి టైటిల్ కూడా ఆయన ఆయనకి లభించింది క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ హ్యాస్ ఇమర్జ్ హ్యాస్ టాప్ చాయిస్ ఫర్ మలేషియస్ ఫైటర్ జెట్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అండి తేజస్ అన్నటువంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ బేసిక్లీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు దీనిని తయారు చేశారండి 
ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి టెక్నాలజీ ఇది వరకు ఉన్నటువంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే మన భారతదేశంలో తయారైనటువంటి ఇంజి ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అండి అదేవిధంగా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో దీనిని తయారు చేశారు ఈ తేజస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని అందుకోసమే మలేషియా దేశస్తులు ఏం చేశారనంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ దేశంలో వాడకంలో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని కూడా పక్కన పెట్టి వాళ్ళ యొక్క డిఫెన్స్ సర్వీసెస్లో వన్ ఆఫ్ ద భాగమైనటువంటి ఎయిర్ సర్వీసెస్ ఎయిర్ సర్వీసెస్లో ఈ తేజస్ అన్నటువంటి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఇది దీంతో కంపేర్ చేస్తే చైనాకి చెందినటువంటి చైనా యొక్క ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంకా చీపర్ మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఈ తేజస్ కంటే కూడా చైనాకి చెందినటువంటి ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంకా చైనా చైనా యొక్క ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంకా చీపర్ అయినప్పటికీ కూడా దాని టెక్నాలజీతో కంపేర్ చేస్తే తేజస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ దాని యొక్క పనితీరే మెరుగ్గా ఉన్నటువంటి సందర్భంగా తేజస్ని మలేషియా దేశస్తులు వీళ్ళు ఏం చేశారనంటే మన భారతదేశం నుంచి తేజస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని కొనుగోలు చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఒక డీల్ ద్వారా ఈ తేజస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ని కొనుగోలు చేయనుంది మలేషియా క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఏముందండి మలేషియా క్యాపిటల్ సిటీ ఈజ్ కౌలా లంపూర్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ మలేషియన్ రింగెట్ మలేషియన్ రింగెట్ ఈజ్ ద కరెన్సీ ఆఫ్ మలేషియా క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీ హ్యాస్ ఇమర్జ్ హ్యాస్ ద బెస్ట్ సిటీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్వాకరల సైమన్స్ బెస్ట్ స్టూడెంట్ సిటీ ర్యాంకింగ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వాట్ ఈస్ దట్ సిటీ అండి యూకేకి చెందినటువంటి లండన్ సిటీ స్కోర్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ స్కోర్తో అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ కానివ్వండి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి దాంట్లో టీచ్ చేసే విధానం కానివ్వండి టీచింగ్ టెక్నాలజీస్ కానివ్వండి స్కిల్స్ వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఈ పారామీటర్స్ అన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఈ ఇండెక్స్ని క్వాకరల అసైన్మెంట్స్ వాళ్ళు అందజేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో భాగంగా లండన్ వచ్చేసి ఈ సిటీలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ అన్ని కూడా టాప్ పొజిషన్లో నిలవడం వల్ల నెంబర్ వన్ స్థానంలో లండన్ నిలిచిందండి రెండవ స్థానంలో ఏదుందండి అని అంటే ఈ జర్మనీకి చెందినటువంటి మ్యూనిక్ రెండవ స్థానంలో నిలిచిందండి మూడవ స్థానంలో సౌత్ కొరియా క్యాపిటల్ అయినటువంటి సియోల్ మూడవ స్థానంలో నిలిచింది స్విట్జర్లాండ్ క్యాపిటల్ అయినటువంటి జ్యూరిక్ నాలుగవ స్థానంలో నిలిచింది ఆస్ట్రేలియాలో వన్ ఆఫ్ ద సిటీస్ అయినటువంటి మెల్బోర్న్ ఐదవ స్థానంలో నిలిచింది మరి మన భారతదేశం నుంచి ఏది టాప్గా నిలిచిందండి అని అంటే ముంబై మన భారతదేశంలో అంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ ఈ బెస్ట్ సిటీ బెస్ట్ స్టూడెంట్ సిటీస్ ర్యాంకింగ్స్లో ముంబై అనేటువంటిది టాప్ పొజిషన్లో నిలిచింది ఓవరాల్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వన్ నాట్ థర్డ్ పొజిషన్లో ముంబై అన్నది ఉన్నది టోటల్గా ఎన్ని సిటీస్ని కంపేర్ చేశారండి అని అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిటీస్ని కంపేర్ చేసి ఈ ర్యాంకింగ్స్ అన్నటువంటి వాటిని అందజేశారు క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ ఉంది లాస్ట్ ఫర్ టుడే బ్రూ స్కాచ్ పైనీర్ ఆఫ్ ద వాకింగ్ షూస్ పాజిటివ్ వే రీసెంట్లీ ఈ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ ఈ బిలాంగ్స్ అండి యుఎస్ఏ యుఎస్ఏకి ప్రెసిడెంట్గా ఎవరున్నారండి జో బైడెన్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ అదేవిధంగా వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎవరున్నారండి అని అంటే కమలా హారిస్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ క్యాపిటల్ కరెన్సీ అయితే మీ అందరికీ తెలుసు యుఎస్ డాలర్ వాషింగ్టన్ డీసీ అదేవిధంగా ఈయన వచ్చేసి బేసిక్లీ రాక్ పోర్ట్ అన్నటువంటి దాని ద్వారా రాక్ పోర్ట్ అన్నటువంటి దాని ద్వారా మొట్టమొదటిసారి ఫస్ట్ లెదర్ షూస్ని లాంచ్ చేసినటువంటి వ్యక్తిగా ఈయన ప్రముఖంగా ఈయన ప్రసిద్ధి చెందారు అదేవిధంగా దాని తర్వాత కాలంలో ఈ లెద రాక్ పోర్ట్ అన్నటువంటి దానిని రీబక్ రీబక్ అన్నటువంటిది కూడా దిస్ ఈజ్ షూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఆ రీబక్ కంపెనీకి అమ్మేశారు కొంతకాలం తర్వాత ఆ విధంగా కా కానీ దానికంటే ముందు వీళ్ళు సాధించినటువంటి ఘనత అయితే అనిర్వచనీయం ఆ విధంగా ఈ యాజ్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఎలిమెంట్స్ వల్ల రీసెంట్గా మృతి చెందారు క్లియర్ కదండి రైట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ మీటింగ్ ఇన్ టుమారో అంటిల్ దెన్ బీ ఫిట్ బీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ థ్యాంక